मधुरम मधुरम मरिक्यात प्रणय आर्द्रमीर् मतन पड़विल यानिपो मरिक्यात प्रणय तीन प्रणय मधुर നമസ്കാരം മരിക്കാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ ആരോമൽ തോണിയിലെൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനിരിപ്പോൾ മനോഹരമായ ഈ കവിത പിൽക്കാലത്ത് സിനിമാഗാനമായി എല്ലാവരും നെഞ്ചിലേറ്റ് ഈ മനോഹരമായ കവിതയുടെ രചയിതാവ് ശ്രീ തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനായ പ്രിയപത്നി ശ്രീമതി ശ്യാമളാ ദേവിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി അമ്മ നമസ്തെ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിഷയം അറിയാലോ പ്രണയമാണ് മരിക്കാത്ത പ്രണയം എങ്ങനെയാണ് സാറിനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അണ്ണൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പഠി സ്കൂൾ ഫൈനലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് അവിടെ ഇതാ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അന്ന് എനിക്ക് ഓരോ കവിതയൊക്കെ ചൊല്ലിത്തരികയും വിളിച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാടുന്നത് ഞാൻ വലിയ രീതിയിലല്ല പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊച്ചുനാളിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുക എൻ്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ട് പാടുന്നത് ഞാൻ പോകത്തില്ല പിന്നെ അവർ കവിതകൾ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ പാടത്തില്ല ഇത്രയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ സാറിനും പറയാം പറയാം വേണ്ട പാടെന്താന്ന് പറയും ഞാൻ പറയും പാട്ടുമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒക്കത്തില്ല പാടുന്നത് പിന്നെ കവിതകൾ ചൊല്ലി ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മിക്കവാറും ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു മലയാളത്തിലോട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ ബി എക്ക് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അന്നൊക്കെ വണ്ണനും അവർ കൂട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണും പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ മുകളിലിരുന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും വെക്കേഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴും ജോലി കിട്ടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു അന്ന് അന്നേക്കാളും ഞാൻ ഏഴ് വയസ്സ് ഉണ്ടായതാ അപ്പോൾ അത് സാറതിനേക്കാളും മൂത്തതാണ് അങ്ങനെ അപ്പം അന്ന് തന്നെ കൊച്ച് കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുള്ള അന്നേ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു വിളിച്ചിരുത്തി കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും കാര്യം പ്രയോഗിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ അങ്ങ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഷേസ്പിറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനുമൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ മലയാളമായാലും കവിതകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ വേറെ അല്ലാതെ ഉള്ളൊരു സ്നേഹം പിന്നെ നമ്മൾ അരുതായി കഴിഞ്ഞപ്പം അങ്ങനെയാണ് വന്നത് കോളേജിലൊക്കെ അതിന് ശേഷം അമ്പത്തിയെട്ടില് ഓർമ്മകളുടെ തിരനോട്ടം വീണ്ടും വന്നെത്തിയപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു പിന്നെയും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരികയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം പോലെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സാറിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതും ആ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പറയും അച്ഛനൊക്കെ സാറിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസവും പിന്നെ ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ജാതി വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അച്ഛൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രത്യേകനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലങ്ങ് നമുക്കൊരു ഇതില്ല പിന്നെ രണ്ട് വീട്ടുകാരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസം അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സാറിനോടൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആരും ഇടപെടണ്ട 
എൻ്റെ ബ്രദർ പോലും വന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വിശ്വഗിരി ചേച്ചി അച്ഛൻ അച്ഛൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഭക്തനായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അണ്ണനും വന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ അത് അണ്ണനും നമ്മുടെ ഈ അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛൻ നടത്തി തരാം അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട അവരുടെ വീട്ടുകാരെ അതെ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ മാത്രം നടത്തും പോത്തും അത് പൂമാല സ്വർണമാല പോലും ഇട്ടില്ല വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ട ശിവഗിരി ചോദിച്ചായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധി ചോദിച്ച് അത് അച്ഛൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം നടത്തുമ്പം ശ്രീ അവിടെ ശിവഗിരി ചോദിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതുപോലെ രീതിയിൽ വലിയ കോശമായി നടത്തണതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം ഇത് ആലോചിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ടാന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാർ ചേരത്തില്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അല്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് ഡേറ്റ് ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ കോളേജിൽ പോകാനായിട്ട് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ പോയത് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങ് വന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു രണ്ടോടെ ചേച്ചിയും അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അതിനടുത്ത വീട് പിന്നെ അവർ നമ്മൾ രക്ഷകർത്താക്കളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു നമ്മുടെ ഗൃഹനാഥൻ അല്ലെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് ഒരു ഈ അധ്യാപകം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റം അന്ന് തന്നെ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ പിന്നെയും എന്നോട് വരുമാറുന്നു എല്ലാം പിന്നെ ഈ മക്കളും കൂടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഒരു ഇതായി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും അത് സംസാരിക്കാത്തവർ പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് മാറും അന്നേരം തന്നെ അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരും അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങ് അപ്പോഴേ അങ്ങ് നടത്താൻ പറയും എനിക്കത് കേട്ടപ്പം ദേഷ്യം വന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ എത്ര വർഷമായിരുന്നു ജീവിതം ആകെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സഹമരിക്കുന്ന ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചുള്ള വർഷമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന് മുമ്പും കണ്ടിരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു മൊത്തമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു ഒരാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സഹിക്കാൻ ഭയങ്കര വേളായിരുന്നു വിഷമമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല പോയി താമസിക്കാൻ പോയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഈ വിഷമമൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാല് മക്കളും അതിനു ശേഷമാണല്ലോ സ്നേഹമായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ തന്നെ കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലായിരുന്നു കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പോലും സാർ നല്ല മുതിർന്ന ആളും ഞാൻ അത്രയും ഇത് ഇല്ലാത്ത ചെറിയ കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അന്നൊക്കെ ഈ ശേഷ്പുരന്റെ ഒക്കെ സംശയം വരുമ്പോഴൊക്കെ ചെന്ന് സാറിനോട് ചോദിച്ചത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ട് കവിത പോലെ ആക്കി തരുമായിരുന്നു ഈ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രകടിപ്പിക്കൽ എന്നതുപരി അന്യോന്യം ഒരു തിരിച്ചറിയൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അർത്ഥമാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ സാറിനെ അമ്മ ഇത്രയും കാലത്തിൽ കണ്ട ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യ ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന ആൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഒറ്റവാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്നും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടും എല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടാണ് ഗുരുനാഥൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹത്തെ അക്ഷരങ്ങളല്ലാതെ അല്ല അക്ഷരങ്ങളല്ലാതെ നമ്മളൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലായിരുന്നു കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പോലും സാറ് നല്ല മുതിർന്ന ആളും ഞാൻ അത്രയും ഇത് ഇല്ലാത്ത
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഒറ്റവാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പാകത നിറഞ്ഞ ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വഴക്കോ പിണക്കോ ഒരു സൗന്ദര്യ പിണക്കം പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് ഇന്ന് ഇന്നുള്ളവർ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ജീവിതങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു അതിന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു നോട്ടത്തില് ഒരു വ്യക്തിയിടത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം പ്രണയമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അത് ജീവനാന്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെയാണ് ആ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ നമ്മൾ കാണും അതെ അതെ ഇതുപോലെയൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ തന്നെ അവരങ്ങനൊന്നും ആരും എന്റെ അപ്പം എന്റെ മോളെ മറ്റേ മൂത്ത മോളെ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി എല്ലാം നോക്കി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ നല്ല മിടിക്കായിരുന്നു പഠിക്കാൻ അമ്മ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ വിയോഗങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വന്ന വാർത്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സാറിൻ്റെ അതിന് ഞാൻ അതിന് ശേഷം അവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് പറ്റി കിടന്നപ്പോഴൊക്കെയും അന്നൊന്നും പിന്നെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല സാറിന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബൈക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച് അന്ന് ബൈക്കല്ലല്ലോ സ്കൂട്ടർ ഇറങ്ങി പിടിച്ചങ്ങനെ കാലിന് ഒടിവ് പറ്റിയായിരുന്നു രണ്ടല്ലേ ഒടിവ് പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അന്നാനും ഒക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങ് കൂടെ വരും അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ മറ്റേ മോളെ പ്രസവ അന്ന് നാലാമത്തെ മോനെ പ്രസവിക്കുന്നു ഈ മോൻ്റെ പ്രസവം കൊച്ചുമില്ല അപ്പോൾ ഇവനെ എടുത്തുകൊണ്ടാ പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് അവിടെ നിന്ന് ഓ എൻ വിയും വേറെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒക്കെയാണ് വന്നത് ഈ കാറിൽ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരുമേരെ പോവാം ആഴ്ചന്നൊന്നും പറ്റിയ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി ചെറുതായിട്ടൊന്നും കുട്ടിന്നൊക്കെ പറയും എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നപ്പം ഹാള് നിറച്ച് ചുറ്റും ആളുകളും സ്റ്റുഡൻസും സാമാനും പിള്ളേരും ഞാൻ ഇവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഈ മോനെ അങ്ങനെ അവൻ ഒരു വയസ്സം കണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവർ വന്ന് ഋഷീർ സാറുണ്ട് എല്ലാവരുണ്ട് അവരാരുണ്ട് വന്ന് അങ്ങ് കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് അവൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ചെന്ന് എപ്പോഴും സാറിലെ തന്നെയൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് കിടന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒക്കെ വന്ന് ആ ആൾ ചുറ്റും സ്റ്റുഡൻസും ലെച്ചറേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ യോനി ഭാര്യ ഇന്ന് രാവിലെ അവർ അവരവിടെ ലക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയല്ലേ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും കൂടെ പിന്നെ വഴുതൊക്കെ കിടന്ന് പിന്നെ അവിടെ രാവിലെ പോകുന്ന വഴി അതിനെ വരും അപ്പോൾ കാപ്പിയുടെ സാധനം അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർ പോകണം പിന്നെ നമ്മളെ ഇളംകുളം സാർ സാറിൻ്റെ ഇളംകുളം സാറിൻ്റെ ശിഷ്യ അത്സല ശിഷ്യനായിരുന്നു സാറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് തുടങ്ങി പറഞ്ഞ് കാരണം വേറെ എങ്ങനെയും ആഹാരം വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമോ എന്നാണ് അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ പക്ഷേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുണ്ട് രാവിലെ കാപ്പിക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒ എൻ വിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അപ്പം വാഞ്ചാൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആരും കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അപ്പം വാഞ്ചാൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ഒ എൻ വി ഭാര്യയൊക്കെ താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാഞ്ചാട്ടനും ചേച്ചി അവരെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവരൊന്നും വരും മറ്റേ പിന്നെ ഒ എൻ വി ഭാര്യയും കൂടെ രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന സ്വാതത്തിലേ കൂടെ വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കാപ്പിയുടെ സാധനങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ കുറേ നാൾ അവിടെ ആശുപത്രി കിടക്കേണ്ടി വന്നില്ലയോ കാലിൻ്റെ രണ്ടല്ലേ ഒടുങ്ങി പോയില്ലേ പിന്നെ അതെല്ലാം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ താമസം ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചു മോനിവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങ് പിന്നെ അവിടെ താമസിക്കാൻ പോയി അവൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് അവരെല്ലാവരെയും കൊച്ചുങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കാൻ പാടാന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കൊന്നും വന്ന് നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അനിയന്മാർ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വലിയ കൂട്ട് കുടുംബം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നത് കുഞ്ഞൊക്കെ വളർന്നതിന് ശേഷം പോയാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ലോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി വരുമായിരുന
ഭയങ്കര വിഷമം അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മോളുടെയും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിനെ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ മിടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എം എ എം എ ഒക്കെ ചേർന്നപ്പോഴും അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ മോൾ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അതിന് സാൻസ്ക്രിറ്റ് നല്ല വിൽപ്പത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എം എയ്ക്ക് സാംസ്കൃതമൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സായി ജോലിയും ആയി അപ്പോഴത്തേക്കാണ് മോൾ നമുക്ക് സാറിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും പിന്നെ അത് ഒരു അങ്ങോട്ട് തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ടൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷമം എപ്പോഴും ഉണ്ട് കാര്യം മോളും അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഇതെല്ലാം സംസ്കൃതം എമ്മയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഇപ്പോഴും മറിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ പുള്ളി ഇതാകത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടുന്നതിൽ വലിയ ഇതില്ല പിന്നെ കവിത നമ്മൾ വായിക്കും മനസ്സിലാക്കും നല്ലാതെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ില്ല <laughs> 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 ശിക്ഷയോരാണ്ടായി അധീശൻ വിധിക്കയാൽ രക്ഷണേകൻ മഹിമ പോയി പോയവൻ വാണിത വാണിതയെ വല്ലപാടും വിദേഹജാസ്നാന ധന്യമാം തണ്ണീരിടങ്ങളും ചേനഴും തളർച്ചാർത്തൻ മരങ്ങളും ഓർമ്മകളുടെ തനിയാവർത്തനം പോലെ ആ കവിത വീണ്ടും മേഘമുഖേനതൻ ക്ഷേമ വാർത്തകൾ എത്തിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ഈ പറഞ്ഞടി കാറ്റി നീ വീശരുതിപ്പൂ അരുമുകൾ തോണിയിൽ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനിരിപ്പൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ള എനിക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞാനന്ന് കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴേ പിന്നെ ആ സമയത്ത് നാട് ചെയ്ത ആള് ഞങ്ങൾ കടത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് വെള്ളം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം പറയും എന്നെ ഓർത്താണേ തരുന്നത് കല്യാണി കുട്ടി ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ മലയാളം പ്രൊഫസർ ടീച്ചറിൻ്റെ സാറിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ദിവസം കോളേജ് സാർ ഒരു വർഷം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാർ ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ സാർ കോളേജ് അഡ്രസ്സിലാണ് കത്തയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോർഡ് അവിടെ ബോർഡിൻ്റെ കത്തിനും സാറിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ടീച്ചറിന് അറിയാം ടീച്ചറിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ തരും സാറിൻ്റെ കണാറിൻ്റെ കവിതകളാണ് അല്ല എഴുത്തൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ അന്ന് പോളിറ്റിക്കൽ എനിക്കിൻ്റെ കോളേജ് ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാം ഭയങ്കര സദസ്സാണ് സാറിങ്ങ് പ്രസംഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ കോളേജ് ഒക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശ്യാമള എന്തി ശ്യാമള എന്തി എന്ന് എല്ലാവരും തരകാ തന്നെ അത് ബുദ്ധി സാറിന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശ്യാം എനിക്ക് ബേബി ഇങ്ങോട്ട് ബേബി എന്നാവരല്ല എന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാം സാറും എന്നെ ബേബി എന്നാണ് അപ്പം ബേബി ഇങ്ങോളി ബേബി ഇങ്ങോളി എന്നല്ല ഞാനെന്താ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല കാര്യം അന്ന് എനിക്ക് പ്രസൻ്റ് ഇത് വരാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അന്നത്തെ പ്രസംഗ മത്സരത്തിനൊക്കെ സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാർ സമ്മാനദാനത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴും പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു ഷാ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ല ഷ്യാമള ഷ്യാമള ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ അവരോട് പിറ്റ ദിവസം ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ മുറിയിൽ ചെന്നാൽ വാങ്ങിച്ചു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ കേറിയത് വലിയ കോളേജ് അതിൻ്റെ പിള്ളേർ എൻ്റെ അങ്ങ് എങ്ങനെയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പാഷ് ചെയ്ത് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മതി അന്നേരം എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ എന്ത് എന്തിനും പേര് വിളിച്ചിട്ട് ശ്യാമള ഇവിടെ പോയി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവരുടെ അവരെല്ലാം കൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ എല്ലാം കൂടെ വന്ന ബഹളം അവിടെ ഇത് തന്നെ കൊടുക്കണം ഈ പുസ്തകം അപ്പം പിന്നെ മാഷൻ നായർ സാറ് സാറിൻ്റെയും സാറായിരുന്നു എൻ്റെയും സാർ പിന്നെ അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ശ്യാമള ഏൽപ്പിച്ചോള
സാർ സൗകര്യമായിരിക്കും വന്ന് ആമതം ചെയ്യാൻ സാറിയാ സാറുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സാറെന്തോ ഇതാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് നടന്നു പോയി ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വിഷയം ഒരുത്തരം പ്രണയം മരിക്കാത്ത പ്രണയമെന്നാണ് നമ്മുടെ അതെ ശീർഷകം ടൈറ്റിൽ തന്നെ പ്രണയം ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോയാലും ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗര സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പരിധികളൊക്കെ ലംഘിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രാഗത്തുകയുടെ ആളെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങ് യോജിച്ചു കല്യാണൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അന്ന് കല്യാണം കഴിയുന്ന ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം എല്ലാം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അച്ഛന് പിന്നെ ജാതിയൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നു അച്ഛൻ വലിയ മഹാമനസ്കനായിരുന്നു അന്നനൊന്നും അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് വെച്ചല്ല ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസവും പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ അമ്മ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജീവിച്ച് തെളിയിച്ചില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിന്റെ വ്യത്യാസമോ മറ്റുള്ളതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നു ബാധകമല്ലാന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാവരും പല കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി പ്രണയിക്കുന്നവരാണ് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും നോഹിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരനൊക്കെ ആണെന്നുള്ള വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും മാത്രമല്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ശരിക്കും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്നോട് അതുപോലെ ഒരു വാത്സല്യം പോലെയല്ലായിരുന്നു ആദ്യമേ സാറിനെ എന്നോട് ഇഷ്ടം സാ എന്നെക്കാളും കുറേ അന്നേക്കാളും അന്നേക്കാളും ആറേഴ് വയസ്സുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ അതിനേക്കാളും മൂത്തത സാറ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അപ്പം അതിന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് എന്നോട് ആ ഒരു വാത്സല്യം പോലുള്ള സ്നേഹം ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അവസാനം വരെ അതുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആ ഇങ്ങനെ ആ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് ആ തലമുറയിലെ ആളുകളോടൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു പാഠമായിക്കോട്ടെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹം കണ്ട് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് അവിടെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഓർമ്മകളും കവിതകളും എന്നും കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്മയുടെ സ്നേഹവും പ്രണയവും കവിതകളും എല്ലാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവശേഷിപ്പിച്ച് യാത്ര പറയുന്നു വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്കാരം ഓർമ്മകൾ മഴത്തുള്ളികൾ പോലെ കിളിങ്ങുന്ന ഇവിടെ ഇന്നും ഒരാളെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവനാഥനെ പ്രണയത്തെയും പ്രണയത്തിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കാൻ